సో ఇప్పటిదాకా మీరు ఏ దానము చేయలేదు చేయరు అస్సలు బ్లడ్ డొనేషన్ దగ్గర నుంచి నెవర్ సి నా ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి నేను ఐ గివ్ మనీ జనరల్ పీపుల్కి నేను దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ కనెక్షన్ టు మీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ నీడ్ మిమ్మల్ని అడిగారు అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ నీడ్ మిమ్మల్ని అడిగారు ఆ టైం అంటే నాకు వాళ్ళ మీద ఫీలింగ్ బట్టి అడిగారు కాబట్టి ఇవ్వడం అనేది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అంటే ఇప్పుడు డొనేషన్ ఎప్పుడు మీరు ఒక ఒక వికలాంగులు లేకపోతే పేదలు లేకపోతే మన ఏమంటారు దాన్ని ఎయిడ్స్ పేదగా అంటే ఎయిడ్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ టు మై మెమరీ అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో ఎందుకంటే ఒక జాయిలు ఉండాలి ఒక ప్ర ప్రజలకు సేవ చేసే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను సేవ చేసేది కేవలం అందమైన అమ్మాయిలకి ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక పర్టికులర్ టైంలో నేను ఒక ఒక అమ్మాయి నా నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే అమ్మాయి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది తను ఆ పార్టీ మన కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ గురించి మాట్లాడతాను నేను నేను వేసుకున్న డ్రెస్సు చాలా అందంగా ఉన్నావు నేను అది అనుభవిస్తున్న టైంలో నువ్వు కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ గురించి మాట్లాడతావు అలా కేజ్రీవాల్ నాకు సంబంధం ఏం లేదు అప్పుడు ఆ టాపిక్ మూలాన నేను ఆనందించే ఆస్వాదన తగ్గిపోతుంది అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అప్పుడు నీకన్నా కేజ్రీవాల్ నాకు ఎందుకు ఇష్టం అవ్వాలో నువ్వే నువ్వెందుకు అనుకుంటున్నావు నాకు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి షీఈస్ కన్సర్న్ అబౌట్ కేజ్రీవాల్ కేజ్రీవాల్ లేకపోతే ఢిల్లీ పబ్లిక్ ఏమవుతారు బీజేపీ వాళ్ళు ఏదో మోసం చేస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు తను కొట్టబానుతున్నారు ఇది అది అని చెప్తే నాకు బీజేపీ సంబంధం లేదు కేజ్రీవాల్ లేదు ఢిల్లీ ప్రజలు కూడా లేదు కానీ నువ్వు అంటే ఉంది అప్పుడు ఎవరి మీద నాకు ఇష్టం మీకు వికలాంగ ఇష్టం అన్నప్పుడు నాకు అందమైన అమ్మాయి ఇష్టం ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో అప్పుడు నేను ఒక అమ్మాయి అందాన్ని కెమెరాలో బంధించడానికి నేను లక్షలు ఖర్చు పెడతాను అదే లక్షలు వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా స్కూల్ కట్టి చేసేది కదా అంటే నేను చేయను ఎందుకంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ హ్యాపీనెస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ నా కోసం ఖర్చు పెట్టుకున్నాను అమ్మాయి కోసం కాదు ఎవరి మూలాన్ని అయితే నాకు హ్యాపీనెస్ నాకు హ్యాపీ నాకు అనేది అండర్లైన్ పాయింట్ అక్కడ యా అప్పుడు పవర్ పవర్ఫుల్ మెన్ బ్యూటిఫుల్ విమెన్ ఇలాంటి కొన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయి నాకు వాటి మీద ఖర్చు పెడతాను యా అమ్మాయి రియాక్షన్ ఏంటప్పుడు నాకు షీ స్టార్ట్ లాఫింగ్ ఎందుకు లాఫింగ్ బికాస్ వై ఈజ్ హీ వై ఈజ్ కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ బెటర్ దెన్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ బాడీ అని అడిగా అది నాకు చెప్పాను నేను చెప్తున్నాను క్లియర్గా నాకు నువ్వే ఇష్టం వాళ్ళు కాదని బా నీ బాడీ కన్నా వాళ్ళు ఎందుకు నాకు ఇష్టం ఉండాలి అని నువ్వు చెప్పాను మేబీ ఇన్ ద వే ఐ టాక్ అండ్ ఆల్ దట్ షీ సడన్ స్టార్టెడ్ లాఫింగ్ ఇది కూడా ఆన్సర్ చెప్పలేక సో కేజ్రీవాల్ గురించి వాటి గురించి అసలు మిమ్మల్ని అడగద్దు పాలిటిక్స్ గురించి దేని గురించి అన్లెస్ ఐమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ మెట్ హ్ బీన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సపోజ్ మన వైసీపీ దాంతో మన వన్స్ ద ఎలక్షన్ ఇస్ ఐమ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆ ఫిల్మ్ మేకర్ నేను అనుకుందా తీసాను అయిపోయింది ఎలక్షన్ అయిపోయింది రిజల్ట్ వచ్చింది సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఆఫ్ దట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాకి సంబంధించిన టాపిక్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను సత్య తీసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంటూ ద అండర్ వరల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ తీసినప్పుడు టెర్రరిజం ఇంకోటి ఏది తీసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సినిమా ఉన్న మూడ్లో నా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ మ్యాటర్ బట్టి యా సో ఇప్పుడంతా శారీ మీదే ఉందా బికాస్ కరెంట్ ప్రొడక్షన్ కనుక ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ మూడ్ మారుతుంది మారచ్చు సో రంగీల తీసినప్పుడు అదొక రకమైన మూడ్లో ఉన్నారు అంటే అంటే మన మైండ్ స్టేట్ ఆ వర్క్లో ఉంది కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఆటోమేటిక్గా మీకు అటెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలు తీసిన ప్రతి దాంట్లో కూడా అమ్మాయే కనిపిస్తుంది అమ్మాయి డ్రెస్సింగ్ కనిపిస్తుంది అమ్మాయిలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్యూటీ అనేది కనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంతకు మించి బియాండ్ ఇంకా మీరు ఆలోచించరు ఆలోచిస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అంతే కదా అని ఇందాక చెప్పాను కదా నువ్వు అంతే మై ప్రైమరీ థింగ్ ఆర్ పవర్ఫుల్ మెన్ అండ్ సెక్సీ విమెన్ బ్యూటిఫుల్ సెక్సీ విమెన్ యూనో దానికి రిలేటెడ్ మ్యూజిక్ ఉండొచ్చు దానికి రిలేటెడ్ ఇంకా ఏదో ఒక కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సమ్ షూటింగ్ ఒక సీన్ ఎలాగే బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్ నేను సినిమాలోకి వచ్చింది శ్రీదేవి గారిని డైరెక్ట్గా చూడటానికి వచ్చాను అంతేగాని మంచి సినిమా తీద్దాం 
మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇద్దాం ఫ్యామిలీ అందరూ చూడదగ్గ సినిమా అని నేను ఎప్పుడు రాలేదు అలాంటి సినిమాలు ఏదో వచ్చి ఉంటే అది బై ప్రాడక్ట్గా వచ్చినాయి కానీ అది నా మెయిన్ ఇష్యూ కాదు ఫోకస్ కూడా పెట్టలేదు నా యాక్చువల్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే నేను చెప్పాను నాకు సినిమాల్లో నేను వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్స్ గన్ అండ్ జీనత్ తమాన్స్ థైజ్ అని చెప్పాను నన్ను ఫస్ట్ సినిమాగా అట్రాక్ట్ చేసింది ఈ రెండు సో ఇప్పుడు శ్రీదేవి అందుకని నా బయోగ్రఫీ గన్స్ అండ్ థైజ్ అని పెట్టింది పేరు అవును శ్రీదేవి మీరు ఇష్టం బోనీ కపూర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు జాన్వీ కపూర్తో తీయమంటే తీస్తారు నాకు జాన్వీ కపూర్ అని ఐ డోంట్ కనెక్ట్ అవర్ శ్రీదేవి కనెక్షన్ ఉంది కదా అక్కడ శ్రీదేవి గారు పర్టికులర్ పర్సన్ ఆవిడకి పుట్టిన బిడ్డ కానీ ఈవిడ శ్రీదేవి కాదు కదా నాకు టుడే సంబడి మైట్ లైక్ హర్ మోర్ దెన్ శ్రీదేవి అది వాళ్ళ పర్సనల్ విషయం ఇప్పుడు నేను నా ఇప్పుడు నేను నా జనరేషన్లో నేను కాలేజ్ టైంలో ఉన్న నా మెంటల్ స్టేట్కి ఐ కనెక్టెడ్ శ్రీదేవి గారు సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నాకన్నా చాలా యంగ్ ఎవరు ట్వంటీస్లో థర్టీస్లో ఉన్నవాళ్ళు దే మైట్ కనెక్ట్ జాన్వి చాలా శ్రీదేవి గారు కానీ చాలా ఎక్కువ చేయొచ్చు అది వాళ్ళు ఇండివిడ్యువల్ ఆ టైంలో కూడా సంబడి మైట్ లైక్ జయప్రద మోర్ సంబడి మైట్ లైక్ సంబడి మోర్ యూనో అప్పుడు ఈచ్ ఇండివిడ్యువల్కి వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది సో శ్రీదేవి గారి మీద ఏమైనా బయోగ్రఫీ తీయాలి అంటే ఆలోచన నో శ్రీదేవి గురించి తీయాలంటే శ్రీదేవి ఉండాలి అక్కడ అంతే పాయింట్ అది కూడా కాదు అంటే ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారి లైఫ్ హిస్టరీ ఐ అంటే నేను ఐ వాంట్ హర్ టు బీ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఇమేజ్ ఇన్ మై మైండ్ అలాగే ఉంది ఆ బ్యూటిఫుల్ ఇమేజ్ అనేది నేను ఇష్టపడతాను కానీ ఆవిడ వెనకాల కష్టాలు అదేమైంది ఇదేమైంది ఏదో సూసైడ్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ డూ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ స్పేస్ ఉంటే ఎందుకంటే ఒక పుట్టటానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పర్ప అంటే ఒక నేను ఒక అంటే ఇప్పుడు నా ఏజ్లో వెనక్కి చూసుకుని ఏమేం చేశాను లైఫ్లో ఏమనిపించాను అని ఒకసారి చూస్తే సిద్ధవ్ గారు ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ రీజన్ అలాగే జయసూద్ గారు ఇస్ వెరీ బిగ్ రీజన్ బ్రూస్ లీ వాజ్ అ బిగ్ రీజన్ ఐన్ రాయన్ ఇస్ అ బిగ్ రీజన్ వీళ్ళందరి ఎగ్జిస్టెన్స్ మొలానే నా లైఫ్కి ఫుల్ఫిల్మెంట్ వచ్చింది వీళ్ళని తీసేస్తే నా లైఫ్ బ్యాంక్ అసలు నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే కొంతమంది వ్యక్తుల్ని తీసేస్తే మై లైఫ్ ఈజ్ అ ఫుల్ బ్యాంక్ బట్ సో ద పీపుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ వాళ్ళు నాకు ఆనందం ఇచ్చారా ఎక్సైట్మెంట్ ఇచ్చారా మోటివేషన్ ఇచ్చారా లేకపోతే ఒక పాత్వే చూపించారా ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ చేశారు దాంట్లో షీఈ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ యా సో ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్తో పాటుగా పవర్ఫుల్ మెన్ అన్నారు పవర్ఫుల్ మెన్ అంటే ఎవరి మీద సినిమా పవర్ఫుల్ మెన్ దౌద్ బ్రేమ్ అవ్వచ్చు అమితాబ్ బాల్ ఠాక్రే అవ్వచ్చు అమితాబ్ బచ్చన్ నువ్వు అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్టర్ అమితాబ్ బచ్చన్ చేసిన క్యారెక్టర్ బాల్ ఠాక్రే సర్కార్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అంటే ఇట్ ఈస్ ఎవరు పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఎవరు గ్యాంగ్స్టర్స్ టెర్ర ఉసామా బిన్ లాదన్ అవ్వచ్చు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంట్రెస్ట్ మీ 